வெல்கம் டு எல்எஸ் ட்ரிப்ளி யூடியூப் சேனல் திஸ் இஸ் லிவிங்ஸ்டன் ஹியர் இந்த வீடியோவில் நம்ம நார்டர்ன் சீரம் யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃபைண்ட் ஓல்டேஜ் அக்ராஸ் டுவெல் ஓம் ரெசிஸ்டர் யூசிங் நார்டர்ன் சீரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சர்க்கியூ டயக்ராம் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டுவெல் ஓம் ரெசிஸ்டருக்கு அக்ராஸில் எவ்வளோ ஓல்டேஜ் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நார்டர்ன் சீரம் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நார்டர்ன் சீரம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு சர்க்கியூட் இருந்தாலும் அதில் எத்தனை ஓல்டேஜ் சோர்ஸ் எத்தனை கரண்ட் சோர்ஸ் இருந்தாலும் அந்த சர்க்கியூட்டை நம்ம ஒரே ஒரு கரண்ட் சோர்ஸாகவும் அந்த கரண்ட் சோர்ஸுக்கு பேரலாக ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆகவும் நம்ம மாற்ற முடியும் அந்த கரண்ட் சோர்ஸுக்கு பேரு நார்டான்ஸ் கரண்ட் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு பேரு நார்டான் ரெசிஸ்டன்ஸும் சொல்லலாம் தெவினன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸும் சொல்லலாம் அதுக்கப்புறமா கொஸ்டின்ல லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் எதுவோ அதாவது கொஸ்டின்ல கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா ரெசிஸ்டன்ஸ் அதை வந்து நம்ம லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு இதுக்கு பேரலாம் மார்க் பண்ணும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆர்எல் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் ஓம் ஏன்னா கொஸ்டினில் நமக்கு ஓல்டேஜ் அக்ராஸ் டுவெல் ஓம் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ எது கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்களோ அந்த ரெசிஸ்டன்ஸை நம்ம இதுக்கு பேரலாக இந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணும் ஸோ இது தான் நார்டர்ன்ஸ் ஈக்குவலன்ஸ் சர்க்கியூட் ஸோ இனி நம்ம என்ன கேல்குலேட் பண்ணணும்னா இந்த நார்டர்ன்ஸ் கரண்டோட வேல்யூ என்ன இந்த தெவினன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ என்ன ஸோ இதை ஸ்ட்ரிக்டாக அந்த ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம பண்ணணும் ஸோ இந்த ப்ராப்ளமை நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறத கிளியராக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த நாட்டன் சீரம் ப்ராப்ளம் வேணாலும் இதே ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணி சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆர்டிஹெச்சை கேல்குலேட் பண்ண போகிறேன் ஆர்டிஹெச் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன ப்ரொசீஜர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த லோட் ரெசிஸ்டன்ஸை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டேஜ் சோர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணணும் கரண்ட் சோர்ஸ் இருந்துன்னா ஓப்பன் சர்க்கியூட் பண்ணணும் நமக்கு கொஸ்டினில் எந்த ஒரு கரண்ட் சோர்ஸும் இல்லை ஓல்டேஜ் சோர்ஸ் தான் இருக்குது ரெண்டு ஓல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை நம்ம ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணணும் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த டுவெல் ஓம் அதை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் ஸோ இந்த ரூல்ஸை யூஸ் பண்ணி நான் இப்போ அந்த சர்க்கியூட்டை ரீட்ரா பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபோர்டீன் ஓல்ட் சோர்ஸை நான் ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறமா இந்த ஃபோர் ஓம் ரெசிஸ்டரையும் இந்த டூ ஓம் ரெசிஸ்டரையும் நான் ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ இது ஒரு ஃபோர் ஓம் இது டூ ஓம் அப்புறமா இந்த ஃபோர் ஓல்ட் சோர்ஸையும் ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணணும் ஸோ ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணியாச்சு இந்த லோட் ரெசிஸ்டரை நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் ஸோ நம்ம ரிமூவ் பண்ணியாச்சு மீதி இருக்கிறது இந்த ஃபோர் ஓம் ரெசிஸ்டர் அதையும் ட்ரா பண்ணிடலாம் இப்போது ஒரு மல்டிமீட்டர் வச்சு இந்த இடத்துல ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம் ஸோ நம்ம கையில் மல்டிமீட்டர் இல்லை ஸோ கேல்குலேஷன் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டும் பேரலல் கரெக்டா ஸோ இது ரெண்டும் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மாத்திரலாம் ஸோ ரெண்டும் பேரலா இருக்கிறதுனால நம்ம ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸா மாத்துறது எப்படின்னா ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி நியூமரேட்டர் எழுதணும் சம் பண்ணி கீழே எழுதணும் ஸோ நமக்கு எயிட் பை சிக்ஸ் கிடைக்கும் இதனுடைய வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஓம் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம இந்த காம்பினேஷனை ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஓம் அப்படின்னு கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ நம்ம இப்போ திருப்பி ட்ரா பண்ணுறேன் பாருங்க இந்த ஒன் 3 த்ரீ ஓம் அப்புறமா அந்த ரிமூவ் பண்ணோம் இல்லையா அந்த இடத்த நான் இப்படி காட்டுறேன் அப்புறம் இந்த ஃபோர் ஓம் ரெசிஸ்டர் ஸோ இதையும் நான் ட்ரா பண்ணிட்டேன் ஆக்சுவலி நம்ம இந்த இடத்துல எவ்வளோ ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னு தான் கேல்குலேட் பண்ணோம் இது ஒரு ஜஸ்ட் அ ஒயர் தான் இது உள்ளே நோக்கி இருக்கனால உங்களுக்கு ஒருவேளை கன்ஃபியூஷனாக இருக்கலாம் இந்த ஒயரை நம்ம நம்ம மேலே எடுத்துடலாம் இப்படி மேலே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் ஆக்சுவலாக இப்போது இது ரெண்டுமே பேரலாக இருக்குது ஸோ இதனுடைய ஈக்குவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் டிவைட் பை ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் இதை நீங்கள் கேல்குலேட்டரில் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் நைன் எயிட் ஓம் அப்படின்னு கிடைக்கிது இதை நான் அப்ராக்சிமேட்டாக கிட்டத்தட்ட ஒன் ஓம் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஒன் ஓம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ நமக்கு ஆர்டிஹெச்சோட வேல்யூ ஒன் ஓம் அப்படின்னு கிடைச்சாச்சு இப்போ நமக்கு இன்னும் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இந்த ஐஎன் தான் அதாவது நார்டான்ஸ் கரண்ட் ஸோ அதை எப்பட
சோ நான் இப்போ இந்த லோட் ரெசிஸ்டரை ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணிட்டு இந்த சர்க்கியூட்டை அப்படியே ரீட்ரா பண்ணிட்டேன் இப்போ எனக்கு இந்த ஷார்ட் சர்க்கியூட் பார்த்துல எவ்வளவு கரண்ட் போகுது அப்படிங்கறத கால்குலேட் பண்ணணும் அதுதான் நான் டிரான்ஸ்கரண்ட் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு சின்ன கான்செப்ட் உங்களுக்கு சொல்றேன் இதனுடைய வேல்யூ ஃபோர்வம் அதையும் மார்க் பண்ணிப்போம் இப்ப நான் சொல்ற கான்செப்டை நீங்க கொஞ்சம் தெளிவா கவனிங்க இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கியூட்ல பார்த்தீங்கன்னா டென் ஆம்பியர் கரண்ட் வருது ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு டென் ஓம் டென் ஓம் ஸோ இந்த கரண்ட் வந்து என்ன பண்ணும் இப்படி வந்து இதில் ரெண்டாக டிவைட் ஆகும் இல்லையா ஸோ ரெண்டுமே ஈக்குவல் ரெசிஸ்டன்ஸாக இருக்கிறனால என்ன ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க இங்கே கண்டிப்பாக ஃபைவ் ஆம்பியர் தான் போகும் இங்கேயும் கண்டிப்பாக ஃபைவ் ஆம்பியர் தான் போகும் இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயந்தான் இப்போ அடுத்த கேஸில் பாருங்கள் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து டென் ஓமாக இருக்குது இன்னொரு ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபைவ் ஓமாக இருக்குது இந்த கேஸில் எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா எதில் அதிகமான கரண்ட் போகும் நிச்சயமாக ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்க இடத்துல தான் அதிகமான கரண்ட் போகும் அப்போ இந்த டென் ஆம்பியரில் அதிகமான கரண்ட் இதில் தான் போகும் இந்த டென் ஓமில் கம்மியாக போகும் இப்போ அடுத்த படத்துக்கு வரலாம் இப்போ இதில் ஒரு டென் ஓமும் ஒரு ஒன் ஓமும் இருக்குது அதே இன்புட் டென் ஆம்பியர் தான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எதில் அதிகமான கரண்ட் போகும் நிச்சயமாக நீங்கள் சொல்லிடுவீங்க ரொம்ப கம்மியான ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கக்கூடிய இது வழியாக தான் போகும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நைன் ஆம்பியர் இது வழியாக தாங்க போகும் கம்மியான ஒன் ஆம்பியர் தான் இது வழியாக போகும் ஸோ இது உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மூணு கேஸுமே இப்போ நாலாவது கேஸ் சொல்கிறேன் பார்த்திங்களா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இப்போது இதில் ஒரு டென் ஆம்பியர் வந்துட்டுருக்கு ஒரு இதில் பார்த்திங்கன்னா டென் ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் ஆகிருக்கு இன்னும் ஒரு இதில் எந்த ரெசிஸ்டன்ஸுமே கனெக்ட் பண்ணலை இதில் ஜீரோ ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் இருக்குது அப்படின்னா இதில் எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அவ்வளோ கரண்டுமே இது வழியாக போயிடும் அதாவது மொத்த கரண்டும் இதில் போயிடும் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்தும் ஒன்று தான் இல்லாமல் இருந்தும் ஒன்று தான் இது இந்த டென் ஓம் தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒருவேளை இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒன் ஓமாக இருந்தாலும் கூட இந்த டென் ஆம்பியர் கரண்ட் இந்த ஜீரோ ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்துல தான் போகும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு பேரலாக ஒரு ஷார்ட் சர்க்கியூட் பார்த்து இருந்துச்சுன்னா மொத்த கரண்டும் அது வழியாக போயிடும் அந்த பேரலல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்து எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது இதே கேஸ் தான் இங்கே வருது நமக்கு ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல எவ்வளோ கரண்ட் போகுது அப்படிங்கிறத கேல்குலேட் பண்ணணும் பட் இது ஒரு ஷார்ட் சர்க்கியூட் பார்த்தா இருக்கு அதுக்கு பேரலாக இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கிறனால இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்து எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது ஏன்னா இந்த இது வழியாக கரண்டே போகாது கரண்ட் இல்லைனா வோல்டேஜும் இருக்காது ஸோ இது நோ யூஸ் மாதிரி இப்போ நம்ம இது வழியாக எவ்வளோ கரண்ட் போகும் அப்படிங்கிறத ஏதோ ஒரு மெத்தட் மூலமாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து மெஷ்ஷே யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்க போகிறேன் இந்த சர்க்கியூட்டில் இந்த பாட்டு தேவையில்லைனால நான் இதை ரப் பண்ணிடுறேன் எதனால் ரப் பண்ணேன் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு மெஷ்ஷுக்கும் இக்குவேஷன் எழுதலாம் மெஷ் ஒன்னுக்கு கிரிச் ஆஃப் வோல்டேஜ்லாம் யூஸ் பண்ணி இக்குவேஷன் எழுதுகிறேன் பாருங்கள் இது வந்து நம்ம ஐ ஒன் எடுத்துக்கலாம் இது ஐ டூன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த ஃபோர் ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் எழுதும்போது ஃபோர் இன்ட்டூ ஐ ஒன் அப்புறமா இந்த காமன் பிரான்ச் இருக்கு இல்லையா டூ ஓம் அது ஐ ஒன்னுக்கும் ஐ டூக்கும் காமனாக இருக்கிறனால டூ இன்ட்டூ ஐ ஒன் மைனஸ் ஐ டூ அப்படின்னு எழுதணும் அதுக்கப்புறமா இந்த லூப் அப்படியே நெகட்டிவ் ஆஃப் த பேட்டரியில் என்ட்ரு ஆகிறனால மைனஸ் ஃபோர்டீன் எல்லா எலிமெண்ட்டுக்கும் அந்த லூப்பில் உள்ளதை எழுதிட்டோம் ஸோ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ணுறது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இன்டூ ஒன் ப்ளஸ் இந்த டூ உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணால் டூ இன்டு ஒய் ஒன் மைனஸ் டூ இன்டூ ஒய் டூ இந்த ஃபோர்டீனாக இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் அப்படின்னு வரும் இதில் ஃபோர் ஐ ஒன் ப்ளஸ் டூ ஐ ஒன் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஐ ஒன் மைனஸ் டூ ஐ டூ ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இக்குவேஷன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதே மாதிரி மெஷ் டூக்கு நம்ம இக்குவேஷன் எழுதலாம் யூஸிங் ரிச் ஆஃப் வோல்டேஜில் பாருங்கள் இந்த லூப் வந்து அப்படியே நெகட்டிவ் ஆஃப் த பேட்டரியில் என்ட்ரு ஆகுது ஸோ மைனஸ் ஃபோர் வரும் அப்புறம் அப்படியே வந்து இந்த ரெசிஸ்டன்ஸில் வருது இல்லையா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் டூ ஓம் வந்து காமனாக இருக்குது ரெண்டுக்குமே அதனால் நம்ம ப்ளஸ் டூ போட்டுட்டு ஐ டூ மைனஸ் ஐ ஒன் போடணும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போது இந்த ஃபோரை இந்த பக்கம் கொண்
இந்த ஃபர்ஸ்ட் இக்குவேஷனையும் இந்த செகண்ட் இக்குவேஷனையும் நம்ம சால்வ் பண்ணால் நமக்கு ஐ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர்னும் ஐ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர்னும் கிடைக்கும் நமக்கு நார்த் ஆன்ஸ் கரண்ட் தான் தேவை இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷார்ட் சர்க்கியூட் பார்த்தில் போகக்கூடிய கரண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ டூ மட்டும்தான் அதுதான் நார்த் ஆன்ஸ் கரண்ட் ஸோ நமக்கு நார்த் ஆன்ஸ் கரண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐ டூ கரண்ட் தான் ஸோ நம்ம இதை சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் அப்படிங்கிறத நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நம்ம மறுபடியும் அந்த நார்த் ஆன் சிக்குவலன் சர்க்கியூட்டை ட்ரா பண்ணலாம் ஸோ நார்ட் ஆன் சிக்குவலன் சர்க்கியூட் இப்படி தான் இருக்கும் ஒரு நார்ட் ஆன்ஸ் கரண்ட் சோர்ஸ் பேரலல் வித் ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம அதை ஆர்டிஹெச்னு எடுத்தோம் இதை ஐஎன்னு எடுத்தோம் ஐஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் ஆர்டிஹெச் வேல்யூ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா ஒன் ஓம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ நான் அதையும் இங்கே எழுதிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு பேரலாக நம்ம என்ன போடணும் அப்படின்னா கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருந்தாங்களோ அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ டுவெல் ஓம் கேட்டிருந்தாங்க அதில் எவ்வளோ ஓல்டேஜும் நமக்கு கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா ஸோ அதுதான் லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்போ நான் இது வழியாக எவ்வளோ கரண்ட் போகுதுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அது மூலமாக நான் ஓல்டேஜ் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கிறேன் இது வழியாக போகக்கூடிய கரண்டை நம்ம எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பிரிகிறதுக்கு முன்னாடி இருந்த கரண்டை எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் அதுக்கப்புறம் இது வழியாக கண்டுபிடிக்கணும்னா அதர் பிரான்ச் இது இல்லாமல் அதர் பிரான்ச் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ரெசிஸ்டன்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணணும் டிவைட் பை சம் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் போடணும் அதாவது இது ப்ளஸ் இது அதாவது டுவெல் ப்ளஸ் ஒன் அப்படி போடும்போது நமக்கு ஆன்சர் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் கிடைக்கிது அதாவது இது வழியாக போகக்கூடிய கரண்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் தான் நமக்கு தேவை கரண்ட் இல்லை கொஸ்டினில் கேட்டது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டேஜ் தான் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ நம்ம ஓல்டேஜ் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா வி ஈக்குவல் டு ஐ இன்டு ஆர் ஸோ ஐ வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆர் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் ஓம் ஸோ டுவெல் ஸோ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஓல்ட் இதுதான் நம்ம ப்ராப்ளமோட ஆன்சர் ஸோ இந்த ப்ராப்ளமில் இந்த டுவெல் ஓம் ரெசிஸ்டரில் எவ்வளோ ஓல்டேஜ் ட்ராப் ஆகும்னா சிக்ஸ் ஓல்ட் இதை வந்து நம்ம நார்டான்ஸ் தியரம் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்